Mikrofinanca në vendin ton, por jo vetëm, ka një rëndësi të jarëzakonshme për sa e përket financimit të individve të familjeve në mënyrë të veçant në ato piesë në ta mini sektor ku sektori bankar nuk ka akses apo nuk dëshëron të ketë akses. Dhe, ne do të flasim për e curin e mikrofinancës në një kohë që vendyn për e gjithë botash për balur me i nivel të jarëzakonshme të inflacionit gjatë vitit kaluar pavarësir se tendenca ishte në rënje. Për diskutuar më gjërësisht në studio është zonja Junida Katroshi, sekretare për gjithë shme shoqatës, mikrofinansa shqiptare. Për shëndetje, mirë se erdo. Për shëndetje, falem dhejt për ftesë. Atër, të njësim me e surin e 2023-shit, ku pa dyshim që inflacioni ishte e rëzekonisht i lartë, tendenca ishte në rënje, por me gjitha të përjedhojnë normat interesit aplikuara nga bankat qëndrore, në rastin ton nga bankat Shqipëris, ishin shumë të larta. E curia e mikrofinancës, pa vërsisht të gjitha këture zhvillimeve si ishtë? E curia e antarve të shëqasë mikrofinancës ishte në rritje, duke ekskluduar këtu vitin pandemik. Në të nëngërkesta për kredit... Në pandemi gjithë shka ishte? Gjithë shka ishte stajnacion ose e blokuar. Kërkesa për kredit për biznese ka qënë rreth 51%, duke vijua për kërkesën me individ 36%. Mikrofinanca është parë si oportunitet. Pa vërsisht vërsirësive, inflacion, rritit të shmime dhe gjitha më radhë, është parë si oportunitet nga ato shtresat e ekonomis ku kanë të ardha më të ulta dhe nuk kanë një qase ose një akses në sistemi bankar. Për ne, ka qënë shumë rëndësishme të shërbejmë këture shtresave, jo shërbyrë dhe e curia ka qënë mjaftë të mirë. Neve e paracitëm ditën e hëndë të dhënat dhe më vjen shumirë që është ende në trujezat e medjes për të diskutuar. Dhe jemi në fund të javës. Nërko, mikrofinanca sa ndikohet nga rritja interesave nga bangat qëndrore, sëpse zakonisht veprojnë me një interes fix? Po, kjo shumë e drejt. Kjo rritje ka ardhur edhe për shkak të regullimeve ose dërhyre që ka bërë banga qëndrore. Si që e dini para dy vitësh banga qëndrore, ka vën një tamban mi interesat, dhe gjdo mua e është rishikuar. Pa vërstish se në vijim, nëse rishikime do vazhdojnë të ullin këtë normë interesi, nuk do jetë e shumë e favorshme për institucionat mikrofinancës, për klientin ka qënë një vendim pozitiv, Këto normat të ndryshuar nuk janë reflektuar në produktet e mikrofinansës, që klienti nuk i ka marë rritjet e kostove për shkak të ndryshime që është regulatorë që janë bërë. Dhe kërë është në ndryshimet kryesore mi disë mikrofinansës dhe sektorit bankar. Tradicional, po. Në fakt, ndryshimin është bërë për kredin konsumatore që si sektori mikrofinansë, ashtu dhe sektori bankar, janë në të njëtë. Ndryshimin nga sektori bankar është institucionat e mikrofinansës e kanë më të vështirë dhe mbete gjithmonë një sfit për to kosto e fondeve, gjë për bankat nuk është e njëta... Po, sëpse kryesisht mikrofinansa funksionon me gjetjen e fondeve dhe pa ka depozita, ka më shtypjen? Vetëm institucionet, unionet e kreditit kanë depozita, gjithë institucionet e tjetë mikrofinansës nuk më ledhen depozita. Shë fondet e tyre, ato i marrin të këbankat, të investitorët e huaj, është kjo mënyra, në të rrushen nga institucionet bankare që më ledhen depozita. Kanë depozita dhe japin kredit. Tradicionalisht, sektori i mikrofinansës është, ka qënë edhe në basat e perceptim, që aksesin kryesor e ka pasur në zonat rurale, por në vitet e fundit kemi par një ndryshim edhe të këti trendi, jo vetëm nga këndërshtrimi individve, por edhe vetë institucionet e mikrokredis kanë synuar të gjenë tjera apsira, jo vetëm në zonat rurale, por edhe në qytetet duke ofruar shumë produkte. Ka ndryshuar një kosisht edhe portofoli, pra më te për vëmëndje është drejt qytetit, Po, shumë e vërtet, mikrofinansa ka qënë vitje më radhe për qëndruar në zonët rurale, kjo përshkak se atje nuk ka outlete ose dek të bankave, dhe ka qënë më pran këture kategorive. Por, në një farë mënyre, jo largimi nga zonët rurale, po për qëndrimi pak më i madhë në zonat urbane, ka ardhë përshkak të edhe të migrimeve të brëndqë, ose thejmë zbrazje së zona rurale, me gjitha to, antara ta njanë të përshëndruar të ndarë, pjesa më e madhe është ende në zonat rurale, i shërben kësaj kategorie, me vështërsit që ka, 
Antarët të tjerë i shërbejnë individit në gjithë teritorin, duke qënë se tani edhe disa prej tyrë janë full digital, ofrojnë kredin nëse ka në qasë. Do flasim edhe më vonë. Një tjetër karakteristik që ndanë bankat nga mikrofinanca, është, nëse mund të quajmë, është edhe nivelli i kredive me problema apo kredive jo performuese. Si ka qënë e curia për gjatë 2023-it për të treguese? Tu më pëlqeve tani, sepse dua të bëjt diçka ose të them diçka që shumë rëndësishme për ne. Institucionat mi për financiare jo banka, institucionat financiare jo banka duhet të diferencohen. Të gjithë marrë një qenës nga Banka Shqipëris, janë institucionet financiare banke që mbledhin borgje, janë dhe ato që japin kredi, mikrokredi, leasing, factoring. Neve nuk i përkasim atur institucionet që mbledhin borgje. Dhe kjo është ajo diferencia që bëndë... Mikrokredia jep borgje. Mikrokredia jep financon. Financon. Jep kredi. Institucionet që mbledhin ose blejnë borgjet jo përfërë, portofolin jo performues, ka në atër tjera, por në shifrat që raportohen nga banka qëndrore, ato janë të gjitha njësoj. Në i qartë. Që që për ne, në cilësia e portofolit, këtë vit është vlerësuar me 6.1, është në rënje nga viti 2022, që ne e vlerësojmë që kemi një portofol më cilësor. Kjo vjen për shkak se kjo kategori të është më shëmësuar, edukohet, e pëlqen shërbimin nga mikrofinanca, ka shumë arsye që... Po, të flasim për 2004, në tregu, është i konsoliduar nëse marim si një të gjithë? 2004, ne presim... Tu ju dhe të pritë shmërit tuaja, cilat janë. Presim që të jemi në të njëtat nivele, nuk presim rritje, Turizmi do jetë një fush shumë interesante, qeveria i ka kushtuar vëmëndje dhe ne mendojmë që do përqëndrojmë dhe këtu. Gjithashtu, them në emër të antarve që duhet kemi më shumë kujdes për shka këto edhe situatës sigurisë ekonomike që në perceptimin e klientit ose të atyre që u shërbehet nga institucion me kërfinance, nuk është fort stabile. Dhe gjithmonë kreditondja për 2004 ndo jetë shumë prudente, duke shtuar elementet e riskut, dhe kjo do ketë pasoja në disa shtresat të shëqëris, që do kreditohen më pak. Gjithashtu, ndryshe sërish nga bankat e përmenë në disa erë, mikrokredia ka edhe një historik për shumë detajuar të klientve të tyre. Ata që kanë qënë të regullt, me pagesat, mund përfitojnë interesa më të ullëta. Ndërsa ata problematikët mund të marin ose mund penalizojnë në një farë mënyre me interesa më të larta. Përgjësisht, e curia e shqiptarve, si mund të lësojt nga ju, janë korekt në pagesa? Unë të... Që përje dhoj nëse marin prapë kredi, përfitojnë nga interesa më të ullëta. Një klient performues është gjithmonë i mikë pritur. Klientët problematik normalisht ka një qasje më të ndryshme, nuk do thoja diferencuse, por bëhet më shumë kujdes në analizën e riskut. Klienti është njësoj, trajtojt njësoj, por të gjithë duhet kemi parasysh që kemi një historik. Historiku është ledushëm në regjistrën e kredive, mikrofinansa ka akses në këtë regjistrë dhe normalisht parë se miraton kredin, bën një kontrol, Në këto historik të gjithë të cilit që i aflohet për të kreditorë. Dhe është në tej për një mardhënje mirë besimi, sepse në shumë raste edhe kolaterali nuk kërkojt ose nuk vendoset. Pra, ka të bëjmë tej për mirë besimi mi disë individit dhe institucionit? Individit duhet ketë parësy shumë qëfar firmos, ose kostot që merë për si për kur merë një kredi në institucionit mikrofinanciare. Risku i lartë automatikisht të bënd të marrësh një interes të lartë. Klienti shqiptar duhet këtë parasyrë që në rast të situatash jo të këndshme ose humbje të punës, situata që nuk përbalon do, duhet të drejtojt institucionit financiar, mikrofinansës për të rinegociuar kushtet. 
nuk mundemi më që të largohemi me vite më radhë dhe të kthemi dhe të pretendojmë që jemi në ose do jetë fshirë ose do jemi në të njëtën në të njëtën situatë ato këto kredi jo performuese janë gjithmonë kosto për institucionën financiare automatikisht e bëjnë portofolin jo performues dhe kë kapital ose kë fond duhet këthejet më bratë. Sigurisht. Ju e përmenë në zonja Gatroshi pak më parë që synoni edhe sektorin e turizmi 2023 ishte jërza konshën, vit rekord, por 2024 do tjetë gjithashtu rekord. Mikrofinansa si mund të ofroj shërbimin e saj edhe për turizmi? Disa nga antarë tanë, automatikisht ose tashmë janë digital. Gjithë operatorët e turizmit kanë qasje se gjithë klientët e tjerë nuk do thoja më preferenciale, por duke qënë se fokusi është e kjo sektor, normalisht do i shërbehet në mënyrë më perfekte. Produkte digitale, koa e shpejt, mungesa e dokumentacion, jo mungesa do thoja letësia në dokumentacion, do të bëjë që këto tjenë ke një akses të më të madhë në kreditim. Mikrofinanca është e hapur për të shërbyrë gjithë kategorive të që nuk kanë qasje ose që nuk kanë një akses në financim në sektorin bankarë. Nërko, përsa i përket sërish 2024-ës, ju e përmenët pak më parë, digitalizimi edhe në mikrofinans ka marë një hoftë të tjerë zakonshëm. Si i shërbet, si individve, ashtu edhe bizneseve? Bizneseve, kjo është zidur automatikisht në përmjet në shkrimi digital. Gjdo biznes me një hapi një logarive online për një kosë shumë të shkurëtër, disa nga antarë tanë thomë për 7 minuta dhe kjo është e vërtet në fakt, ose më kohë 12 minuta apo thejmë një kohë shumë të shkurëtër. Edhe një orë të shkoj nuk është... Edhe një orë nuk shkoj duke pasur parasysh kalvarin e gjatë që është dashur dhe i para shumë vitesh. Digitalizimi ka bërë të mundur që t'i shurbet kudo dhe në mënyrën sa më të shpejt. Kjo është bërë e mundur falë edhe zhvillime e teknologjike që janë bërë nga qeveria nga banka qëndrore Aktualisht në presi miratimin e ligjit për në shkrymin elektronik për individin dhe për pako besoj është në linjë, kemi marrë një konfirmin nga autoriteti akces dhe gjdo gjë të shpo do jetë në vijë shmërin për të vijuar si në gjdo vend të Europianë. Në mënë, Shqipëria nuk është mbrapa, institucion mikrofinanciare nuk e mbrapa si motrave të tyre në Europë. Ne ndojqme dhe pak më parë nga kronika që Bange Shqipëri së nënë shumë shpejt të të bëjë Shqipërim pjesë të sepas edhe të pagesave të të menjëhershme, që ka më shtypjen edhe mikrofinansat do tjetë pjesë të tyre. Por përsa i përket individve, është edhe ata edhe për ata e lehtë që të të aplikojnë online? Edhe individi e ka shumë të lehtë të aplikojnë online, është e një të gjënë në përmjet aplikacioneve që ofrohen por unë do të cilëtëja dhe shka. Dua të sjenë në përmënde në tua edhe të medjeve, falim deri që e kam të mundësi, është shumë rëndësishme që individit të kuptoj për shumë gjërat. Pasoja që vjen nga keqë menajimi i asaj kredie ose ati fondi që i vetë dispozicion. Edukimi financiar është një shtyllë shumë rëndësishme për ne. Kemi... Kamu shtypje në Shqipëri... Në Shqipëri është në nivele shumë të ulta, më poshtë e mesata e Europiane, po përpichemi bashkë me bankën në Shqipëris që të kryojmë fushata të dedikuara për gratë, për grupet të tjera vulnerabëlë, në mënyrë që të menagjojnë finansat e tuaj personale, qofë konsumatore dhe pasaj të mirë menagjojnë ato që marin për bizneset, qofë për investime të shkurtra, për të mesme, në mënyrë që mos të bëhen barë, e institucionet e vetës tyre apo edhe të familjeve. Ka shumë abuzime, nuk do doja që ti përmëndja këtu, por dua të vej në fokus që jo gjithmon qëfar flitet në media, qëfar artikulohet, qëfar përdoret nga 
politika ose nga situatat të ndryshme është e vërtet për institucionet e mikrofinancës. Dhe gjdo individ ka më shtypjen duhet të mbaj përgjithsi vetë individualisht për kërkesën që bënd të jo vetëm të mikrofinanca, por në gjdo institucion tjetër financiar. Pra, paraja e marhua duhet të këthejet si pas kësëtëve që ke firmosur të ke fundit. Po, borgji marë duhet të këthejet. Ligje i një të gjithë formët për të arimarë mbrapt atë që i është dënë në formën e hua marjës. Dhe përsa i përket standarteve, jemi afer ose insoj me vendet e bashkim dhe Europian? Pa tjetër që pa, institucionët financiarë e banka licencionë nga Banka Shqipëris. Banka Shqipëris ka vitet ashmë që për aflonë legislacionin në regulloret me atë të bashkimit e Europian që duham së duham, jemi në një linjë me këto institucione dhe si që dhe ju e përmëndut, në momentin që Shqipëria do bëhet antare e stepës, neve duhet të bëjmë, duhet të jemi të përputshëm me gjdo gjë që Bashkimi Europian kërkon dhe tregu i përbashkët bënë që institucione të punojnë drejtë të nërtizimit dhe proceseve. Po, sëpse konkurenca do tjetë shumë e ashpër kur të jemi pjesë e tregu dhe Europian. Po, dhe duhet të jemi gati në momentin që ne dejmi pjesë dhe të edukuar mjaftushën për të përbaluar gjithë sfidat. Përsa i përket bizneseve, ndërmarjeve ose mikro ndërmarjeve, ndërmarjeve të vogla, cilat kanë më shumë qasje këndrejt mikrofinansës dhe për qëfar i përdorin parat? Për kolateral, për qarkullim, për ditë shumë apo ka raste edhe për investime për shumë? Unë duhet të cilë në vëmëndin të tuaj disa histori i suksesi. Persona që ka ndashur të zhvillën një biznes të tyre, të apin një pastiqeri, të blen tre makina elektrike për t'i përdorur, këto janë ato loj bizneses të vogla që në përmjet mikrofinatës, kreditimin që kanë marrë nga antarë ta, kanë zhvilluar dhe të tashmë janë biznetet të edukuara me një histori këshumë të mirë në në këto institucione dhe pse jo mund të i drejtojnë dhe sistemi bankar. Mikrofinansa duhet parë si oportunitet për të kaluar më tej, për të zhvilluar biznesin tënd dhe për të zhvilluar idejnë që ke. Nëse në momentin e parë ti nuk ke mundësi, nuk ke i aksesushëm në sektor për shumë arsye, për shkra këtë informalitetit, për arsye të të ardhurat vogla, shikohet mikrofinansa si oportunitet. Pra ndaj ka lindur, pra ndaj e zhvilluar, pra ndaj vazhdo në egziston si në Shqipëria, ashtu dhe në shumë vëndet e tja Europiana. Aktualisht janë djetë në qofë se nuk ka boj? Aktualisht janë 25, vetëm djetë janë antarët shëqatës. Djetë antarët shëqatës. Po. Përsa i përgjive përmenët pak gjatë fjallës tuaj, përsa i përket grave si për marse? Ka shumë institucionet huaja që i mështesin, qeveria shqiptarë gjithashtu në përmjet paketave apo projekteve të ndryshme, por një kosisht ka mështypjen që edhe mikrofinansa luan një rol në bështetjen e grave si për marse. Si është qasja? është një grup që është shumë në fokus të mikrofinansës, deri para shumë vitesh nuk ishim në këto nivele, edhe shifra që ne para qitëm para dy titësh të regojnë që nivelli i përgjështë, i grave që ka qase në kreditim është rritur, është një letësi në dokumentacion që i ka bërë edhe këtë kategori të jenë plan institucioneve, oke, dhe programet e ndryshme që kanë bërë të mund të rriti në kapaciteteve. Ne edhim shumë mirë që gratë gjithmonë janë etiketuar se është trese shëqëris që i ka të ndara ose detyrat e përcaktuara, por zhvillimet kanë të reguar që nuk është më ashtu, Sot kemi gra shumë të suksesme që nga inisiativa shumë të vogla kanë biznese të vogla, por që ecin dhe i menajëshme, bajnë familje dhe funësojnë, duke filluar që nga mbjellë e bimbe medicinale, dhe i ka apja pastiqerive edhe kështu më ratë. Ne kemi një fokus dhe një qasje më të zbutur me interesa përsa i përket kësaj kategorija. Zënjë e troshë edhe i pyetjet fundit, cilat janë pritë shmërit tuaja për 2024? Një përmenët pak aksesin në turizm, por nëse e përmbledhin vitin, pritë shmërit janë që edhe banka qëndrore, banka Shqipëris të ullë, me shumë mundësi në mesin e këti vitin normat e interesit, pritët një letësimi inflacionit gjithashtu, pra duket se ekonomia për shkon drejt një normaliteti, në këtë normalitet, cilat janë pritë shmërit tuaja? 
Në studimin që ne kryem, në një survey pam që shqiptarët mendojnë që dojen më, më të kujdeshëm 2004, nuk do bëjnë investimet në daja, por do mbeten të ka i konsumi, ose të kë nevojat. nevojat, nuk po themi bazike, se bazikët më bëllohen nga të ardhrat e për muajshme, por investimet vogla. Investimet e vogla. Do në gjithë shka përshikohet tjetë shumë e kujdeshme, ritmi do jetë po aji, nuk presim të kemi rritje, si dhe vetë klienti është indërgjësuar që do të bëjë shumë kujdes në momentin që merë një, mer një kreti, Atira. ka një borç për të menagjuar, dhe shpenzimet do jenë më të kontroluara. Në i qartë. Falem derit që ishë në studi. Falem derit juve.